Eh, si te pasa una mosca no, y te, te das con los ojos ciegos, te quedas te te queda queda visco, visco. Te queda visco. Y a veces cuando estaba con mi papá, jodiendo, yo hacía de pájaro, ay, machi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi papá me decía, ten sí, cuidado, papá. no te pasa una mosca. <risa> ¡Qué hola, caero! Bienvenidos otra vez a Políticamente Incorrectos, capítulo 9. Ya estamos por aquí, familia, así que como ustedes lo pidieron, la cena está servida. ¡Qué clase de hambre! ¿Tienes hambrita, Pipo? <risa> ¡Marta! ¡Trae unos snacks! <risa> Hablando de hacer el, el, el capítulo de hoy está súper volado, porque... Yo, mira, para que tú veas lo que, es, lo que se conectan las cosas. Tengo hambre... Y las cosas que vamos a hablar... ¿No nos son... vas a hablar de tu outfit con dos orejitas? <risa> ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Ay, yo? Ah, gracias, Marta. <risa> Marta nos ha traído algunos snacks. Mira esto qué lindo, con un palito. A los cubanos boté de ron tabaco a mano. Mira esto, con un palito. Estoy seguro palito. que nadie pone esto con un palito. Bro, seguro eso, que el americano eso está... tiene un clip especial. Eso, eso está cubiche, ¿verdad, eh? <risa> un palito. No, y este palito porque es de hierro. Si no le metes un palo el de, de plástico. madera de toda no, la vida. Y el de, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de los plásticos eso que, que a veces a veces cuando la pura me decía para colgar la ropa y eso, y darle a colgar la ropa y eso? Que yo estaba con una pila de palitos y tenía, yo, tenía que aguantarme un palito así con la boca. Yo, ¡Qué sabor más asqueroso, bro! El de los palitos. ¿Tú el palo? El palito. No, hacer. <risa> no, los palitos de tender estúpida. El palito de tendedera era más de eso que te lo vendían así, ¿verdad? Que te ¿Sí? vendían 20, una ristra así. Que de eran 20. de plástico. Yo estoy hablando de los, unos que eran de plástico. Como color azul gris. Color azul gris así, ¿no? Bro, de, Dios, qué asco. Así, es que ¿verdad? yo no soy de saborear mucho. Yo, yo no lo saboreo. Yo, no yo no me metía los palitos en la boca, Andy. Ya te, ya te expliqué hacer. Hermano, que lo que te estaba hablando de, que, de, de hambre y eso. Porque me acordé de el otro día, no sé quién puso en Facebook o algo eso, los discos duros, los discos de queso. Dice que los discos duros, anda. Dice que los discos... Los discos... Los otra, di oportunidad. otra oportunidad. Los, los, los discos de queso, veo. ¿Tú te el acuerdas de los discos de, de queso? Claro que me acuerdo del disco de queso. ¿Cómo que, olvidar el disco de queso? Que te, lo, que te vendían era así como una especie... De, ¿Cómo se llama eso, ser? El mod de que te vendían, que era lo que hacía que el disco de queso... Y parecía, de verdad, discos voladores, bro. Porque se hacían la, la, los circulitos eh, negros así en el pan. Se apretaban. No, se apretaban y cuando, y cuando tenían queso así, el queso se botaba para afuera. No, qué rico Mi hacer, favorito eh. era queso con, con guayaba. No. ¿Cómo se llama eso? Pan con timba, ¿no? Timbera. Timbera. Ah, lo conozco sí, pan por con pan. timba, veo, claro, pero ah. te digo timbera. Ah, lo conozco por pan con timba. O con pan o con galleta esa de soda de la, bode de la bodega, ¿te acuerdas de la galleta? Galleta de soda. De, galleta de dura, veo. Ah, claro, pero la era? timba con esa. Sí, la sí. redonda de toda la vida. La, re la redonda no sé. o alada. Pero ¿cuál era la marca de eso? Porque tenía María, una marca ¿no? Que era como una mujercita así. María, no. <ríe> Que, ven, que venían en unas cajas era de hierro. María, era como satinica, una cosa así. Sí, satinica, no me acuerdo. Candela. Pero te acuerdas dónde venían. Déjame lo que abajo en los comentarios. <risa> que venían en unas cajas así eh, eh, de metal. No me acuerdo. Cuadradas. Ah, no, que, que tenían las que, Pinocho. No, que eran unas, Pinocho. Esa, ¿sí? Las cuadradas que son de soda. No. Está hablando de la redonda dura. Sí, de las redondas duras que vendían en la bodega normal. Pero esas no venían en una... ¿Cuáles eran las que venían en una en una, una caja? Era una caja de hierro, de metal. Y entonces la parte de arriba era que... No sé, no sé cómo explicártelo. Imagínate, imagínate esta parte de arriba así, al revés. Y entonces tú tenías que meter como algo así sí, para levantarla. Sí, pero eso es una caja cuadrada, ¿no? Una caja cuadrada, una caja sí, cuadrada Sí, pero estás confundiendo metal. las Pinocho con las... Yo creo con las otras. Con las redondas duras. Las redondas no vendían en esas. Las redondas duras venían un paquete de nylon. Por lo menos yo venía un paquete de nylon normal. O sea, sí, tú lo rompías. Paquete normal de nylon. Ajá. Rectangular. Y lo rompías y lo abrías. Las pinochos son las que venían en esa caja cuadrada. Ah, que tú tenías que meter una cuchara. Una para cuchara levantar para levantar la, la tapa. Riquísimo. riquísimo. Esas esa eran cuadradas, ¿verdad? ¿Dónde, ¿Qué pasó con esas galletas de pinochos? <risa> eran cuadradas, ¿verdad? Las, las de esa caja. Eran cuadradas, esas eran cuadradas, venían en ristra, ¿ves? que tú las cogías y las partías así de dos en dos, riquísimas galletas, riquísimas galletas. Parece que Pinocho se fue de Cuba y no tuvimos más nunca infancia con Pinocho. Pinocho nos mintió. 
Riquísima, riquísima esa galleta. Que uno se las comía a veces, lo que tú decías, uno se las comía a veces con, o con guayaba, o con, o sea, el, el timba eso, te lo podías comer con pan con guayaba y queso, o con galleta. Igual el disco de queso ese, a veces él tenía, el propio tenía, o sea, el molde tenía como un gancho. Ajá. Para que, pa que tú lo dejaras así. ahí, ¿no? Exacto. Y cuando ese gancho se perdía, ¿No? pinza. <risa> La pinza, gente le metía sí. pinza. Yo me acuerdo la gente de... Bueno, la gente de Vedado, la gente que vive en La Habana. Si estás viendo esto desde otra provincia. Bueno, hay un lugar en... Eh, antes del túnel de línea. Que se llama el Niágara, brother. Ajá. Ese lugar antes. Ya ahora no, no venden. Desde que yo me fui, no venden pan. Pero como el 2010, 2009, por ahí. Vendían tu pan con queso, disco de ese tipo. Ño, que siempre rico. fijo y costaba como dos pesos cubano, mi hermano. Ño, que es rico hacer. Pero eh. pregúntale a cualquiera, tú seguro que la gente que ha visto este video sabe, o sea, que está viendo este video, que ahí siempre había su pancito con su refresquito este, igual de dos pesos gaseado. Lo, me lo mejor, lo mejor para echarse después de jugar en la calle y todo eso era un pan de eso y cuando no había refresco de polvito. ¿Te acuerdas de los refrescos polvito? Refresco polvito, que A veces yo me los comía. <risa> a veces yo me comía el polvito nada más. Que se te ponía todo esto aquí y parecía que tenías un superpoder. <risa> y la lengua, y la lengua el mismo color. Y la lengua encendía. Y cuando tomabas así, mira, gracias que tengo esto aquí. Cuando tomabas así, porque yo tomo en el pomo, yo pongo la boca, o sea, así, Ajá. y dejo que el refresco me dé aquí. No, se te hacía un bigotito. Se me marcaba esto aquí de amarillo. <risa> <risa> Todo el día en la primaria y en la secundaria aquí con esto aquí yeah, más que pero, pero qué rico eran esos refrescos, ¿verdad? Era rico, era rico. Súper rico hacer. Imagínate, después de jugar y echarse un pan de eso con un refresco así. Cuando no había refresco, ¿tú, tú alguna vez tomaste agua con azúcar? Mi, no, abuela, mi abuela, cuando yo, cuando yo miraba de jugar y eso, que, que iba a casa de mi abuela, y mi abuela me hacía. No ya. por nada, si no es que yo no le no, o sea. Bueno, pero imagínate meterte una pila de hora mataperreando. Yo no. tomaba agua, ¿no? Ahí, normal. mata perreando, mata perreando, mata perreando. Yo llegaba a casa de mi abuela y mi abuela me hacía al momento un pan, un pan de esos o aceite. Pan con azúcar sí comí. Ah, no, yo con azúcar no, con aceite y sal sí. Pan con aceite y sal y, y, y de dulce, agua con azúcar prieta y yo rrr, batido ahí, rrr, rrr, rrr. Yo que es rico, mi hermano. Pan con azúcar sí me cuadra la cantidad. Pan yo con... nunca he comido pan con azúcar. Es <ríe> una locura porque mi mamá siempre me mojaba el azúcar y le decía, no, no, no me mojaba. O sea, ella cogía azúcar con una cuchara. Le echaba como una gota de agua y le echaba para qué? Para que el azúcar se, se, solidif se solidificara más y, y que no se te botara el pan. Pero no, a mí me gustaba regar el pan. Sí, para ¿no? Cuando yo mordía el azúcar, <risa> el azúcar se me caerá. Pero el agua con azúcar no, hacer. Fíjate que yo lo revolvía, lo revolvía y decía, no me, no me gusta. No, pero hacer, hacer no el agua con azúcar aprieta. E, e, e incluso el agua con azúcar aprieta. Era mucho más rica que el agua con azúcar normal. Blanca. El agua con azúcar normal, tú decías, no, no, esto es agua con azúcar. El agua con azúcar preto decía, no, esto sí está rico. <risa> esto racista, sí está Andy, bueno. ¿No te parece? <risa> esto sí está bueno porque el azúcar prieta era como más gorda. Sí, claro, el azúcar prieta es como más, más gordita, más, más gorda, más gorda en sí. Si te acuerdas de los huevitos, que los vendía un paquetico de 5 pesos, que Dania me dijo, no, esos son del zoológico. Los que vendían el zoológico. En un nailito chiquitico. Es una, ¿no? Los huevitos de toda la vida que simulaban no, ser como los MM. No, hacer el Que chupaba y lo chupaba. No, no, no te gusta. cuadraban. No. No, yo era Cero. pan. Adentro, no, adentro. Si tú lo chupabas mucho tiempo, mucho tiempo, tenía una bolita blanca. Blanca, claro, mío, <risa> porque estaban colorados. ¿Cómo? Eso, eso era pintura de comer, pintura comestible. No, pero espérate, eso es. La cobertura esa de ese color. De color. Chocolate y adentro otra bolita. ¿O ¿Oh, sí? Sí, claro. Es que yo no comía eso, a mí no me yo gustaba. Yo sí, yo era fan, yo era fan. Incluso cuando lo chupaba mucho, mucho, empezaba como a coger arrugas. ¿Sí? Sí, era una tarde rara, empezaba como a sí. coger relieve la propia ola. <coughs> eso había mucho en las El piñatas. El coronavirus eh, patrocina este segmento, Andy. Eso, eso había mucho en las piñatas de los cumpleaños. Va, eso te daba en la cabeza y te y, partía la cabeza. Y las cajitas. Las cajitas de comer. No, las cajitas, men. Siempre con su queisito, con su ensalada Con su queisito, fría. su croquetica, Se su pancito, su ensalada fría. Qué rico. Yo, y, y cuando no había cuchara, porque casi nunca había cuchara. Arráncale un pedazo. Arráncale un pedazo a la tapa de, de la misma de la misma Oh, cajita. el puritano te dice, vaya, coge mi carne. Coge carne. carne. 
Pero el carné era, el carné, el carné era la cuchara, no. la cuchara, no, la que uno siempre andaba. que mi papá me da, el, 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 el tiene varios carnés, él me da el carné de médico, Ajá. que es el carné que él nunca, 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 nunca usa por los, ¿sí? por los microbios y todo eso, pero fíjate hasta donde llega la locura, de darte un carné, una cosa que es, o sea, que andan las manos y exacto. tal, que hasta un médico te tenga que dar un carné para que te coman la comida porque no hay una fucking cuchara. <risa> no, y, y había veces que sí, la, que sí la cajita tenía su cucharita Oye, en la tapa. Hubo un diseñador que en la Oño. tapa hizo una cucharita, pero parece que dijeron, no, que va. esto cuesta esto como un peso 20 o 20, 20, esto cuesta como una peseta. No, él decía, que va, esto es más trabajo. Elimínalo. <risa> Vamos. Oye, mira, lo que estaba inventando, la mujer le dijo al marido, ¿para qué tú haces eso? Si al final todo el mundo arranca la tapa y todo el mundo se come eso así, haz eso mismo y el tipo dijo, es verdad. verdad. Porque aquí en cualquier momento, tú, o sea, aquí en cualquier lugar, si te hace falta una cuchara, tú paras en McDonald's, en cualquier lugar, en cualquier lugar, va. Dame una cuchara. Oye, dame una cuchara, dame una servilleta, dame una de esos 20, dame un tenedor, dame un no sé qué, gratis, pa, coge y te lo dan. Pero bueno, sí. la gente del carné. Sí. Ensalada de codito que no puede faltarme una ensalada. Cada vez que ahí me metían papa por piña. No, 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 yo iba a decir, a la yo iba... dueña de la fiesta. La ensalada está riquísima, la dice yo, sí, vaya, pero tiene, pi... tiene papa, no tiene piña. <risa> riquísima, riquísima, pero si tuviese piña, histero, paponga. <risa> Ve, ahí sí me cuadra la piña en la ensalada. Sí. A mí Pero sí, en la yo... pizza no. Jam ¿Ah, no? No, 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 no. No, a mí sí. No, no, no. Bueno. Pero, pero encontrarte de momento ese amarillo y tú decís, no, viene la piña. Perra papa. papa. Papa con huevo. Mami, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Estamos en periodo Ay, especial. Dios, ¿Tú te acuerdas, tú te acuerdas de, los, de tus juguetes cuando chamaco? Yo. Andela, mira no. Andy, ¿para dónde me vas a tirar? No sé, porque, sí me acuerdo y me acuerdo porque de uno. Me, Porque estábamos hablando de la, de la fiesta de que de las, y eso. Y dije, no sé, y cuando te regalaban juguetes. En las fiestas buenas de gente con money y eso, que te regalaban, que te regalaban juguetes. O un presentico por, el, por ir al cumpleaños y eso. <risa> ¡Un presentico! <risa> yo tenía un muñeco que yo decía, y este, este juguete. ¿No te acuerdas de los juguetes de esos que eran redondos abajo? Que como quiera que tú le dieras, ellos siempre... ¡Coño! Bro, eh, ellos siempre se sí, iban a parar. Sí, y yo le daba, bro, eh. Yo de chamaco le daba unos ganatones sí, a ver si se caía. <risa> Pero él, para arriba, para arriba, para arriba. Ahora que tú hablas de balance de eso, de cosas así que se balancean, tú en tu casa no había. En tu casa no había un águila que se balanceaba sola. No, que está. De esa que, que es física pura. Que tú, que tú pones la punta, que tú pones el en pico cual... así en cualquier y, y está el águila así. En mi casa no, pero en casa de, de un de mi tía sí había una serie. Y me llamaba tanto la atención que yo me la quería llevar para mi casa y todo. En mi casa había serie, el águila esa, que tú la ponías esa en cualquier águila. lugar así, ¿sabes? Donde tuviese una superficie un poquito plana, tú la ponías así, le pico ahí, pa. No, y ahí se queda el águila ahí. Qué interesante, bro. Eso Flotando, estaba buenísimo. Bro, eso ahí me encantaba, me encantaba. Tremenda pinta, ¿verdad? Tremenda, ¿verdad? Tremenda, tremenda perra. Se parece pinta, a, la, a las bolitas esas que hacen así. Ah, ¿tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas que era así en la mano? Que tú le tenías que dar vueltas. Que eran, que eran dos. Si yo, si encuentro una foto, te la voy a mandar. Es, eh, era como un palito y tenía eh, unas bolitas con un, con un triángulo. Y la bolita estaba en la punta. Ajá. Y tú le tenías que hacer así, tac, 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 tac. Tú le hacías así a, a, a de eso. Y las bolitas, pa, chocaba una con la otra y la otra con oh, la otra. Oh, creo otra que sí, otra. creo recordar Dame algo si, así. Déjame ver si la encuentro a hacer y te la enseño. Esto, mira. <risa> ¿No te acuerdas? Sí, pero ¿Nunca no lo, lo viste? tuve nunca, hermano. No, así. no, a mi hermano eso era lo más grande de la vida. Porque lo más lo, lo mejor era cuando hacía el sonido que chocaba la... <risa> cuando daba la vuelta a una que chocaba con la que ya estaba, hacía... <risa> Súper Yo de, de chamaco así, juguete, eh, un camión de bombero que tuve, te, tuve a mi men de eso, que yo era fanático, fanático de los Ami Men. Los de Toy Story. Exacto. Yo tenía ¿Sí? un montón ¿Sí? de eso. Era fanático de montar guerra y todo eso. También tuve una Ay, granja. Nunca tuve eso. Con animales, casas. Granja sí tenía cantidad que después la pura la usaba para poner en el arbolito. <risa> 
<risa> los animales y todo eso. Los animales, para poner en las bolitas en el nacimiento de Jesús. Animales, yo estoy hablando de, de que es un tigre es <risa> en el nacimiento de Jesús. <risa> Un tigre, un, un león, tigre, una jirafa. <risa> Coño, y un granjero por allá sacando leche. Eso diciendo, pues van a hacer la cepa. ¿no? <risa> Lo que sea. Venado, venado. <risa> Lo que sea, si al final estoy aquí para llenar. Ay, así eres. Así mismo, mi hermano, así mismo, te lo juro, hacer, te lo juro, la pura me cogía, me cogía los muñecos, los muñecos para esa gracia. No, puro mío también, puro mío, de momento, abajo a las bolitas puedes tirarte una vaca. Mío, pero una vaca, pero una vaca está bien. Pero una vaca ahí sentada ahí con tremenda guapería. <risa> Ay, así eres. qué manera pero, de decirme, brother. Pero granja, y el que tuve, que, que me marcó mucho fue el PlayStation, hacer con, yo tenía 6 años. Y en el 2001, el primer PlayStation, PlayStation 1, va porque la pura fue china. Y cuando trajo, trajo un PlayStation 1 porque mi hermano lo veía en el fútbol. Ah, o sea, sí, en la propaganda. La en la propaganda del fútbol. PlayStation 1, PlayStation 1, y a la gente le estaba diciendo PlayStation. Ya cuando el PlayStation 1, el 2001, estaba viejo porque el PlayStation 1 salió desde el 98, creo, el 99. O sea, ya tenía dos añitos ya. Ya, y la pura... Estaba sacando las cosas, o sea, la pacotilla que se forma cuando uno vira de, de sí, Yuma, no sí, sé qué, que sí. trae un montón de cosas. Que trae a Tigo Paco. Y yo estaba ahí, ya, a ver qué trae, no sé qué, estaba toda la familia reunida, esto es una locura, hacer todo el mundo alrededor de las maletas. Y la pura saca un, un una, una cosa rectangular así grandísima y dice, mira, este es Playstation, y yo diciendo, ¿y esto qué coño es? Que yo, yo no tenía ni idea. Y ya mi hermano lo cogió, empezó a jugar y yo decía, ¡Nya! ¿Tú te acuerdas cuando uno jugaba? Yo, porque yo, no, yo como te dije, nunca he tenido PlayStation, pero sí, los socios míos han tenido. Y en la guarda nosotros formamos igual torneo de, de, de GTA, de Gran Turismo. ¿Tú te acuerdas del Gran Turismo? Sí. Y te acuerdas que, que la gente, sea en Mortal Kombat o en GTA, tenían una libreta. Con todas las... Con todos con, los combos. Con todos los combos. Las hacer, combinaciones para hacerte los combos. Y las fatalities. Y las fatalities, las brutalities. Claro, eh, claro. Claro que sí. Todo, todos los combos. Y esa libreta era como sagrada. Porque... Pero nosotros éramos más quemadores de Nintendo 64. El de Killer Instinct. El que, el que era de, de casete. Que tú Pero qué que... juego tenía. <risa> el Donkey <risa> Kong. No, Donkey Kong, fanático al Donkey Kong hacer. Eh. Pero que el color era como azul, ese era, era una caja gris. Una caja gris. Ah, sí, ese, ese es el Nintendo, Nintendo 64. 64. Sí, 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 ese, ese. Que, la, que los casetes, ¿no? Cuando, cuando el juego de mo ¡tum! se quedaba así para ellos, tenía que sacar el casete. Sí, lo que pasa Sobralo. es que después el Nintendo 64, o sea, el Nintendo 64 es más viejo que el PlayStation 1. Cuando salió el PlayStation sí, sí. 1 fue como, como el cinto. ¿Tú te, tú te acuerdas de, lo, de los lasers, de los láser? ¡No, Andy, brother! ¿Tú te acuerdas de los láser, Aceres? Cuando hubo la furia del láser... Que te lo quitaban, que si lo llevabas a la escuela... Que si lo llevabas a la escuela, te lo quitaban. Todo lo que divierta en la escuela, te lo quitan. Abajo la escuela. <risa> los láser, mi hermano. Cuando se aviva la luz, cuando, se iba, no, cuando había apagón... Muchacho, tener un láser era estar... <risa> pegado, pegado, pegado parte, pe... porque el láser tenía varios punteros varios que tenía punteros una jeva. Que, hacía, que hacían figura. <risa> hay uno que tenía una jeva, hay uno que tenía una araña, hay uno que tenía un no sé qué. Y todo el mundo en la escuela decía, mis manos, a él lo tiré contra el, contra la pared que está en el Fran país. Y todo el mundo, coño. Ser que guay, a ver, brother. Y, y, uno se, y, uno, y uno se ponía a ver hasta que es tan lejos. Tan lejos. Y uno lo cogía desde el piso. Desde el piso. <risa> Desde el piso y lo iba Quemador. levantando así poco a poco, así, ra, 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 Y venía el experto y te decía, no, porque no tiene suficiente pila. ¿Verdad que sí, hacer ¿Qué, qué, ¿Qué tú sabes, hacer ¿Verdad que sí? Ceres mío llega lejísimo, el mío él llegó y te metió una mentirona ese y tú decías... No, eh, hacer el, Los láser, hacer el, que es rico, que, que, que tú la figura se las cambiabas por la parte de adelante. Con el punterito, con que el tenía punterito. unos casquillos de... de, de o sea, eran como Ajá, dorados. Ajá, sí, sí. Dorado. Que tú les cambiabas. Dorado, cero. No, verdad que sí, los láser. Los láser, Andy, Te metiste en tremenda historia. Sí, acero, porque me estaba acordando de todas esas cosas, de los láser, de... ¿Tú te acuerdas un, un trompo? Que era un trompo grande, que tú le hacías que así. Que tú le hacías... Y él solo bailaba así. solo bailaba. Brrr. Tremenda pinta, Cere. Yo, lo de los láser, verdad que fue tremenda furia. Y la gente cuando te apuntaba a los otros decía, no, 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 no que no. me quedo ciego. <ríe> 
<risa> como, la, como, la, como la mosca, a veces cuando yo estaba con mi papá. Lo ah, sí, que si te decían quedas... que si te cogía con los ojos bico, te quedabas bico. Si, si te, queda, si te pasa una mosca no, y te, te das con los ojos ciegos, te, queda, te, te quedas quedas bico, bico. Te quedas bico. Y a veces cuando yo estaba con mi papá. Jodiendo, yo hacía de pájaro, ay, machi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi papá me decía, ten sí, cuidado, no te pases una mosca. <risa> ten cuidado, no pases una mosca y te quedas. ¡Qué grande! <risa> ¡Qué grande! <risa> ¡Qué grande, qué grande! <risa> Ay, <risa> Mira lo que te voy a tirar, porque yo tengo mis tallas. No, yo tengo aquí una pila. No, espérate. Dibu 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 a ser Dibu Yo creo que Dibu fue el primer la, el, el primer dibujo que yo hice en mi vida Bien <risa> Bien Porque además era el mismo dibujo que todo el mundo hacía El mismo dibujo El mismo dibujo de Dibu Que estaba de lado Dibu de lado ¿no? El mío tenía una manita en la cintura <risa> Y ya me tenía cogida la curva de arriba ya del pelo Porque yo vendía Dibu veo Sí. Nosotros éramos una comunidad como de 15 chamacos que todos cargábamos el mismo dibu. Ta, 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 ta. Porque era la misma foto, la misma foto. Después rellenamos con color y salíamos gritando por el barrio. Vendo dibu, 5 pesos cubanos el dibu. Ese, ese es que yo te digo, veo que todo el mundo hacía la misma figura. Todo bueno, el mundo cabrera, hacía que no la misma. lo que es dibu, no se acuerde de dibu. Era, un, era, una, era una, se serie. una serie argentina. Exacto, que se llamaba Mi Familia es un Dibujo. Mi Familia es un Dibujo, que estaba Dibujo, que era el personaje principal. O sea, todos eran seres humanos, pero era el primer dibujo animado con seres humanos con seres en humanos. una serie. O sea, y se hizo súper popular. Se hizo viral pero... en Cuba, fue una, fue una, furia, una furia grandísima. Vamos a dejar fotos por aquí, si lo estás viendo en, en YouTube. Sí, si no, sé. busca los Dibujos. Una serie argentina, Dibu. lo petó. Y después salió Dibu y la niñita, que era la novia de Dibu, que hicieron una película. Se hizo una película de todo eso. Que ellos corrían en karting y todo eso. Y oh, a ella la metían mira. a lavar y perdían los colores. Ah, esa, esa cantidad va a tener. No, encima por eso era fan, 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 fan. Fan oh, a Dibu, no, bro. Así. Fan a Dibu, fan a Dibu. Y, a, y Dibu me recuerda, o sea, el trato que se le da a Dibu en la película me recuerda mucho al hamster. Que se llamaba Stuart. Ah, Stuart Little. Stuart fanático Little. de esa película. Yo, fanático ¿no? también es Fanático de esa película. Fana me da una lástima ese, ese, ese pobre ratón. Sí, a ser. Y era como bonito. Yo tengo mi, mi galletita. ¿Tú sabes? <risa> <risa> y tenía unos convencitos chiquiticos. Unos convencitos chiquiticos a ser. Con un jacket azul y un carrito, ño, a ser. Un jacket como... rojo y un pantalón azul. Ajá, exacto. ¿Qué? Y con su cara de... Pero de... De andaba en tremenda nave. Sí, andaba en nave. Andá y tenía en... un pájaro de... <risa> Da en tremenda nave. Digo, la jevita era un pájaro. ¿Está que sí? ¿No? Sí, la sí, sí. La era un pájaro y estaba malo que era un halcón. Sí, yo me acuerdo. Yo, me acuerdo. yo nada más me acuerdo de Stuart Libre porque también igual se hizo súper viral. Pero Dibu, bro. Lo de Dibu era... Dibu era fiebre. Enfermante. Fiebre, fiebre. Enfermante, enfermante, enfermante. Era una locura. Yo, yo viendo, viendo aquí porque, ¿sabes? Yo <ríe> saqué cosas así pa de, de viejas y eso. Y me daba cuenta, bro, de que la mejor manera, cuando uno era chamaco, de poder eh, especular algo, era en la escuela. En la escuela. Con cosas de la escuela. ¿Tú te acuerdas? Los lápices largos que se doblaban. No, verdad, bro, de que era de p para sacarle la, la punta. punta a eso. Duro, 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 duro. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Claro que me acuerdo. Lápices larguísimos. Larguísimo, que la gente los do, que se doblaba. Era una especuladera de mar. Y tú veías en ese momento a la gente con dos metros de lápiz escribiendo normal, <risa> pero con tremendo aguaje. <risa> con los lápices, esa parte y, que escribían fatal. La fatal, verdad. fatal. No tenían casi ni, ni no graffiti. Tenía, ¿no? Exacto. O sea, más grafito, grafito, ¿no? grafito. Grafito. No tenían mucho ni, ni grafito tenía. Pero era tener así ya. Creo que ya eso fue como llegando a sexto, séptimo por ahí. Los lápices que eran de... Que eran de plástico. Pero eran casquillos. ¿Cómo casquillos? Casquillos. Tú escribías, sacabas ese lápiz. Y entonces esa punta pasaba para atrás. Y la de arriba oh, venía. Oh, sí, que qué madera con ¿Tú eso. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, no, sí, si acuerdo. se perdía uno de esos. Ya no servía para más nada esa, ese lápiz. Por, ah, porque no servía para porque, empujar para Exacto, no, 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 no le hacía presión para poder escribir. Entonces <risa> se perdía uno. Y tú escribías. Y la punta hacía así. <risa> No, iba para adentro a hacer. Bro, de verdad que sí. Y también la guerra. Eso me recuerda a la guerra que había de. ¿Qué mina tú usas? 
¿No? 07. No, no, mami, yo uso 05. 05, 05 era, era la gente más fina. Fin, más fin. <risa> porque, la, porque exactamente porque el, grafito, más el, el grafito. Tú usas 07 y estaban los que tenían un 09. 09. <risa> que era como decirle, Pipo, pero ¿para qué tú traes el tanque erra ese? <risa> Gente con mina 09. Se podía con la artillería esa en casa, que era un tronco de grafite así. Imagínate que, que el que portamina tenía como, <ríe> tenía como una pinza. Yo creo que eso de la KGB de Rusia. Te hacía así, mira, y tú tenías que meterle un trozo así para que te mordiera. Oh, esos no son los que eran de metal. De metal. De metal, que, que, la, que la parte de abajo donde estaba, donde estaba el grafito, o sea, donde estaba ahí eso así, era de metal. Y te cogían unos pellizcos. Sí, veo, pero era, era como una, una, o sea, como una excavadora. <risa> como una excavadora. <risa> Esperando el, el grafito, una cosa grandísima. Desde pero se le hacía sí, tremendo sí. bullying a la gente del 09. Sí, Para no decirte la gente que andaba con un mochito de lápiz con la punta todo mosquea. Y todo mosquea, Ceres. Que todo la mosquea. Lápiz, todo mordillo. Qué cómico hacer. Eh. No, Qué hacer eh. Pero no, no, todas, me... todas las pijillas, todas las pijillas del aula tenían, tenían o portamina 05. O ese, tipo, o ese tipo de lápiz que yo te digo que era de casquillito, que no sé qué. Y no les podía faltar la pluma con 10.000 colores. Ah, <ríe> la pluma redonda. La pluma del, del chácata, 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 no, chácata. No, no le podía faltar la pluma que la gente trataba. Al menos yo cuando cogí una pluma de esa, lo primero que trataba era meter toda, <ríe> to, todos los colores a la misma. <ríe> a la misma vez, vamos así. <ríe> yo también, así, lo pones por lo menos dos y dice, yo sí lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y, y uno cogía, y uno cogía un ejemplo, el color rojo es para historia, el color azul es para pa matemática, para hacer, pa hacer apunte extra. Exacto, si era de amor te escribía en rosado. En rosado. Y la profe después te decía, después que te había escrito toda la clase y tal, eso, y dice, no escriban con, con pluma. pluma. No, qué pesadera, suele. No, sí me pesa. acuerdo. Y, ta, y, habla, y lo de las minas, que todo el mundo tenía su estuchito de mina. No, el estuchito paquete, de mina. Y sí. tú mendigando la mina. Yo, hace, oye, regala. Yo nunca, nunca me compré un paquete de mina. ¡Vivo, cómprate mina! <ríe> nunca me compré un paquete de mina. Pero iba por donde estaban todas las, las de mi aula. Oye, regálame una mina ahí. ¡Vivo! Oye, ah, no sé. Me acuerdo en el pre, bro. En el pre, no sé. Y Messi, eh, Merlin. Era <ríe> siempre yo iba por donde estaban ellas. <ríe> le decía, oye, regálame, regálame una mina. Y me decían, ¡Vivo! Vivo a comprarte mina. Y goma a borrar, hacer. ¿eh? La goma a borrar, que a veces uno la. Eh, cuando. Con las la propias minas. Con, la, con las propias minas la enca, encajaba la, la goma. Lo así, peor era cuando tú decías. Profe, préstame una goma ahí, no, borra con el dedo. Borra con el dedo, así. Nunca te había dicho Y lo eso. peor era cuando te equivocabas escribiendo con pluma. No, no te escribías con. Tacha. Tacha. O a, oh, corrector. Corrector blanco. blanco. Horrible. Siempre a donde están las pijas. Sí, Oye, tienes que. <ríe> Correcto, la que blanco. tiene cartucherona esa. La que tiene una cartuchera así con una pila de cosas, con regla, marcador, pluma de color. Con estela, el granito de canela por afuera. <risa> <risa> Liuba María Evia. Mío, yo, tengo que, yo me acuerdo de una furia de, ¿tú sabes qué? <risa> yo, estoy, yo, yo soy anormal. <risa> Entonces, la... Tú te diviertes bastante por la noche, <risa> tú solo. <risa> ¿Tú sabes qué? De las liguitas de colores. Las ligas que se usaban en la mano. Que la que hacía el Live Strong y todo eso. ¡Coño! ¡No, no! Yo no estaba hablando de esa. Yo estaba hablando de otra. Pero esas son... Eso fue petarlo. ¡Coño! hacer Que la primera que salió era amarilla. Amarilla que con decía Live Strong. Con letra en blanca. ¿Decía Live Strong? Sí. Ah, no me acuerdo, pero me acuerdo que la primera que salió, eso sí, eso bueno, sí. Bueno, la primera que tuve yo. No, 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 eso yo lo discuto con cualquiera. La primera que salió era amarilla y decía algo en blanco, pero no recuerdo bien ahora qué decía. No, si, si, o sea, si encuentras una pero foto. Pero incluso yo me acuerdo, la... para que tú veas cómo era la historia, que vendían los loco loco, brother. Que era una botellita que te daban por un loco loco, te daban un pulsito que decía loco loco. Sí, eso fue versión Cuba. Eso, eso fue, fue versión Cuba, Cuba. Pero lo hacían. ¿Verdad que, sí, hacer, ¿Verdad que sí hacer? ¿Verdad que sí hacer? Tremenda talla, bro. Tremenda talla con el loco loco era una bebida. Porque la gente se compraba el loco loco y pero, mataba su pulso. Y mataba su pulso. Súper inteligente eso hacer eso. Está súper inteligente. Pero era una talla que estaba bien Que hacer. estaba bien hacer. ¿De dónde salió Los loco loco, coño. Y toda la gente andaba con un reguero de pulso, eso en la mano. Bueno, hablando de reguero de pulso, ahí fue cuando me acordé de los otros pulsos que yo digo que, que, eran, que tenían forma de animales. Finiticos. 
unos oh, pulsitos finiticos. Sí, sí, estos. sí, sí, sí. Sí, sí, no eres huge fan. No. Que tenían, que tenían, eh, que un color significaba algo, otro color significaba, y, pero tenían forma de, de animales a hacer. Oh, sí, sí. ¿Tú sí, te acuerdas abuelo, de eso, hacer? Sí, de, de eso también hubo tremenda, mano. tremenda perra furia, como mismo hubo furia, de los pulsos de metal. De, la, de las esclavas. No, 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 los pulsos de metal que, 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 que eran elásticos de metal, tú los, y te cogían unos pellizcos. Oh, los que tenían pieza, veo, los que tú la, la que tenías que poner un sol y tu nombre, sí. ¡No! Eh. ¿Tú te acuerdas sí, de eso, hacer? Claro, eso era, eso era arrebato. No, pero eso era eso, arrebato porque se yo podía nunca me, desencajar. Se podía desencajar y cambiarlo con alguien y decir, oye, hacer, tú tienes esta. Sí, sí, ah, vamos a cambiarlo. No, y se lo cambiaba, Ay, bro. Da, bro que, pero yo no, yo no era fanático de eso porque no, me cogían unos pellizcos con los pelos yo de la nunca mano. Tuve uno de eso, bro. No. Candela. Coño, Andy, eso sí, en cada feria había un... No, eso hubo furia, seres, furia, furia. En Cuba ha habido furia de, de todo tipo de pulso, de todo tipo de pulso, de metal, de ese de gomita, de los de goma gorda, de los de te, de los de hilo, de que, los la gente, de hilo. que la gente cosía, que no sé qué, y te lo vendían en la escuela, los propios, los propios alumnos te decían, o sea, serio, yo quiero un, yo quiero un pulsito de, de hilo y de eso, azul, azul rojo y blanco. Me decía, ah, son cinco pesos. Ah, ¿de cuántas líneas lo quiere? <ríe> no, de tres líneas. Ah, sí, pero lo quieres así o así. Y mío, ver, la gente hacía el negocio. Hacía, la gente hacía su negocio, igual que los <ríe> coquitos, ¿te acuerdas? En los aretes. Mío, los coquitos en los aretes, hacer. Eh. A mí no me servía porque no, no me entraba en la oreja, bro. No, a mí no me cuadraba, no me cuadraba. Yo siempre he sido sí, de, de dos mil eso. eso era una talla de amiguilla. En mi época, eso era año, están. Pegado, pegado. Las bufandas de, de, de cuadro, blanca y negra. Oh, sí, eso era. Ya. El jolongo. No, el jo tu Ando. jolongo peruano. Jolongo peruano. Nunca, o sea. nunca fui. Sí, de pero esa ese es cuando uno ya está más, 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 grande, para acá. más grande. De chamaco, no, andar con un tamagotchi. ¿Tú tuviste tamagotchi? <risa> no, hacer, de más viejo que yo. Hacer, eh. Tamagotchi, eso no es tan viejo. Tamagotchi, el que usó Tamagotchi en su etapa activa, digamos que es alguien como mi hermano, que tiene 30 años. ¿Sí? O tiene 34 años. Yo Tamagotchi no tuve, o sea, yo no me acuerdo lo que es alimentar un Tamagotchi, ni vivir con un Tamagotchi. No, a lo mejor no lo tu, no, tú no lo, porque no sí lo, lo tenías, vi. pero pero sí, era súper, súper, sí súper, súper. ¿No? Famoso. Ah, me acordaste el Tamagotchi, el Atari este que era, que era portable. Que era dos pinches y tenías que meter las agujitas. <risa> <risa> que te con agua. Con agua, con agua adentro, y eran circulitos. Que tenías y que te meter adentro. Tratar de meter, y tú tratar de meter los mismos colores en el mismo de esos. En el mismo. No, bro. De... ¿Verdad que sí? ¿Tú hace... te acuerdas de esa talla? No, no. ¿Tú te acuerdas? <risa> ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú... No, tú te acuerdas. De lo... eh, imagínate ese mismo, ¿verdad? Pero era electrónico y eran bricks. Eran, eran como. Que tenías, que venían así, ta, 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 y encajaban. Tetris, veo. Como el Tetris. ¿Se llamaba Tetris? ¿Tetris? Sí, pero, 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 el que yo digo se llamaba Brick Game. Ajá. O algo así. Pero, pero era como era? el Tetris. Como, eh. como el Tetris. Ajá, pero. Era ¿cómo? como el Tetris. ¿Tú no te acuerdas de eso? Que era, que era en, en, en gris. O sea, la pantalla era en gris y negra. Sí, pero tenía una pantallita. Tenía una pantallita oh, electrónica. Sí, sí, claro, claro que me acuerdo. Tenía claro una pantallita acuerdo, electrónica, claro hacer Eso también, furia. No. Eso es cuando yo era súper chamaco. Super ¿Y el chamaco. Family? Bro, ¿tú nunca, nunca jugaste tuve, Family? Nunca tuve Family. Coño, ese es ¿Cuál el era, cuál era que, family. ¿Cuál era el que salía el pato que tú tenías que disparar? El Family. El Family. Que que tener un mando y todo un eso. Y un mando con una pistola. Uh, 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 uh. Y aparte que tiene Mario clásico de pam, 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 eh, ese sí hacer a mí como a mí que más me cuadraba era el del pato ese que salía el pato cua, cua, no, pa, pa, y tú apuntándole pato. con una pistola esa de electrónica así a, a, a la pantalla de, ay, ca, 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 ca. yo nunca tuve una pistola nunca voy a jugar ese juego no nunca a yo ponía es. ese juego y me ponía a mirarlo <ríe> los socios los socios míos Eduardito Eduarditín hacer con suerte mío él tenía él tenía el Nintendo 64, tenía ese juego de pa, pa, con las pistolas. Fue el primero en el barrio en tener el PlayStation 1 y tener el PlayStation 2. Y un tamío, y un tamío a hacer. Que si ve no, poca le mando saludos. no te acuerdas que para limpiar, o de salud. No te acuerdas que para limpiar no solo se soplaba, sino que le pasaban la lengua. ¿Sí? Para limpiar la placa. <risa> la placa. Mira, era. Le <risa> pasaban la lengua a eso y lo volvían a poner. 
¡Claro! La eso. pizarra electrónica. ¿Cuáles? ¿No te acuerdas? Pizarra si electrónica. Te, si, si, tú, si tú caes en lo, en lo que yo digo, te vas a tirarte para atrás. Que borraba así. <risa> Que, te, que venía, la pizarra que venía con un palito, tú escribías ra, 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 y después pasabas el, rr, rr, y lo borrabas y rr, rr. Los inicios de, de tablas. <risa> los, inicios, los inicios de tabla, Cere. ¿Tú no te acuerdas de esto? ¿Tú tuviste esto alguna vez? <risa> <risa> que lo pon, la gente lo ponía en, el, de los, en... en los carros, ¿no? Ah, no, no, estoy hablando en la escuela. La gente lo ponía en arriba de los lápices. Donde, en la parte era como más grande. Había, habían grandes y habían también para la escuela como... Ay, manera. me tienes que dar todas esas imágenes porque yo solo tengo que poner por aquí. Aparte sí, sí. describe que es lo que estamos hablando. Si veo, eran... Eh, eh, es, es un muñequito. Eran unos muñequitos chiquiticos. Es que yo estoy hablando. Los habían grandes. Grandes como muñecos normales. Eran unos muñequitos chiquiticos que tenían los pelos parados. Así para arriba, grandísimo. Que unos así. indiecitos, ¿no? Exacto. Que, que pare, es, es la película como, la, como en Troll. La película de muñequito Exacto. de Troll. Eso, eso. La gente lo ponían en, lo, en los lápices, en la parte de arriba. Y se veía súper cómico. La gente como escribían y los pelos de... <risa> no, la gente en la, a, en la lisa no digo eso. La gente lo que ponía a lo mejor era una lacrán. O no, te, te estoy diciendo que lo que tengo aquí es candela. ¿Tú te acuerdas de los chicles que, que eran... Que eran eh, en... Ah, estábamos hablando, estábamos hablando de el otro día de, de, de las la libretas, calcomanía. las libretas de calcomanía, Cere. No, las libretas de calcomanía. Las libretas de calcomanía. Que traían el chicle, que era, que tú hacías así y lo, lo, lo tenía una mosquita, tú lo levantabas. Tú lo levantabas, te llevabas por al lado, no sé qué, se quedaban los papelitos, sí, los, <ríe> los papelitos del bote por al lado. Y unos chicles durísimos, durísimos, durísimo, durísimo, pero bro. riquísimos. Y uno los cogía por, más bien por la calcomanía y empezaba con una libreta de narla de calcomanía rara y iba para varios los muebles de la casa, bro. Yo ah, los no, ponía, si, mi mamá, el... si mi mamá te coge poniéndolo, poniendo calcomanía en los muebles, te da una mano No, 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 te digo, por ejemplo, en mi gaveta, en mi gavetero de un, dos, tres, media, zapatos y no sé qué, ahí yo ponía las calcomanías. Ah, no, a ser, no, yo las tenía en una libreta, yo las tenía en una libreta. O en Entonces, el las libretas de Cuba, ¿verdad? ¿Eh? Que adelante tenían la, la flor mariposa. Las libretas de Cuba. Las libretas de Cuba que tenían las la flor mariposa. mariposa. Y atrás tenían la tabla de los productos. De los chicles que te estaba hablando. Era unos chicles. Esos, esos son chicles oh, obvia, obviamente de aquí de Yuma. Que son así largos, duros. Que arriba tenían un, un character. Un personaje de alguna película. El que yo tenía era Goofy. Entonces tú le levantabas la cabeza a Goofy. Y cuando levantabas la cabeza a Goofy. Subí un chicle y tú te lo comías. Ah, es como un dispensador. Exacto, esto veo, mira. Oh, sí, pero eso todavía existe, sí, sí. ¿Sí? Ese, ¿Eso ese. existe? Sí, claro. No, bro, yo tenía el de... Eso está en cualquier, en cualquier gasolinera, tú aquí, está ahí. Yo tenía el de Goofy a hacer, eh. Fanático, fanático, fanático a eso. Y a veces cuando se acababa, uno se quedaba con el muñequito porque estaba chulo, pero... Ya no servía para más. <risa> <risa> ya no servía para más nada. Oye, caer, este fue el episodio 9. Andy. Raimundo. <risa> Raimundo la paloma. Raimundo la paloma. Y recuerden seguirnos en las redes sociales Estamos en YouTube, Spotify, Facebook Y Apple Podcast como Políticamente Incorrectos Y en Instagram y en Twitter Como de Incorrectos T-H-E Incorrecto Para que nos sigan ahí Comenten, por favor, caeros, compártanlo Ya somos 70 en YouTube Somos 70 en YouTube, qué cosa más linda El que tenga un millón nos dirá De <risa> Nos fuimos Gracias <risa>